the door. Close the door, baby. <laughs> Bye. Yan! So, hi guys! Welcome back to my channel. So, for those of you who are new to my channel, thank you for watching. Oh my gosh. Did he kaka? Ah, hindi pa akong tapon. Hey now. Take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. So for those of you who are new to my channel, thank you for watching. So for today's video, by the title itself, kung ba yan, umiiyak na yung anak ko, so bibilisan ko na lang to guys. Paano ba ako pumuti? Yes, so since kasama sa vlog contents ko, or sa content ng vlogs ko, ang beauty vlogs, may mga iba akong subscribers na nagtatanong, bakit daw ang puti ko, bakit daw ang kinis ng face ko, mga ganyan, mga ganun na tanong. Well, honestly, hindi po mas shadow, hindi po ako ganun kakinis. <laughs> Masyadong pa-humble. So, as you can see naman, meron naman marami akong, marami akong imperfections. Marami akong mga freckles sa mukha, lalong-lalo na dito sa part na to. Madami akong freckles. And nagkaka-pimples din po ako. So, nung pinanganak ako, sabi ng nanay ko, maputi daw ako. Pero, as time goes by, itong kaputian na to, improvement na lang, guys. And maintenance para magkaroon kayo ng idea. And i-insert ko na lang dito yung mga pictures ko para makita nyo yung difference ng before and after. Ito pang bobola guys kasi itong mga items or mga produktong ginagamit ko is two decades ko na siyang ginagamit. So yes, napamahal na sila sa akin and hanggang ngayon daladala ko pa rin sila. Sana ko pumunta. And ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo. Flashback muna tayo. Nung elementary ako, nung high school ako, marami akong activities na sinasalihan. So, lagi akong babad sa araw. Lalo na kapag um, yung DLC namin, mga taga Drum and Lark Corps dyan ng Alcala Central School and ng Cipriano Pipermesias National High School. Ang, ano, ang, ang struggle is real sa mga pagpapractice kapag meron mga events, ganyan. Talagang everyday, um, lagi kayong nasa nasa nakababad nakababad under the sun. Nung time na yon nagkaroon din ako ng maraming peklat sa legs. Talagang, my God. Hilig kasi akong mag-alaga ng aso nung kabataan ko, nung batang-bata pa ako. Mahilig ako mag-alaga ng aso, so kinakatabi ko silang matulog, binibaby ko sila, lagi ko silang hawak-hawak. So, yun na nga, nagkaroon ako ng maraming, ano yung tinawag nilang gusgusin sa legs, yung ganun. So, ang dami kong sugat, um, nagkaroon ako ng maraming peklat, tapos yung tinatawag nilang rank. Tinatawag nilang rank. <laughs> ring. Nagkaroon ako ng ringworm. Kung gusto niyong malaman kung anong mga products na ginagamit ko ever since I was, yes, 9 years old talaga, um, please keep watching this video. So, first product guys na ginagamit ko. So, nagkaroon nga ako ng ringworm. Yun nga yun. Ito. Ito yung nirecommend sa akin ng aking dermatologist na hanggang ngayon daladala ko pa din dito sa Spain. So, this is Sulfur Dr. S. Wong's Sulfur Soap. Familiar na kayo sa product na to. And ito rin yung ginagamit ko from sa ano sa anti-pimple and pimple scars. So, nung 15 years old ako, nagkaroon din ako, nagkaroon ako ng breakout sa sa face. So, nagpa-facial ako. Nung first facial ko yon nung 15 years old ako. So, that time, hindi pa siya masyadong techy yung mga facial-facial. So, talagang nagkaroon ako ng mga red bumps. And, nagkaroon ng maraming humps yung face ko kasi nga ang daming pimple dito tsaka dito sa chin, tsaka dito sa cheeks hindi naman masyado sa cheeks pero mostly dito, nagkaroon ako ng maraming pimples dyan, tsaka dito sa forehead so nagkaroon ako ng maraming humps so, itong ano, soap na to yung nirecommend sa akin ng dermatologist nung time na yon alala ko nga itong sabon na to, kasi nga sabi ko bakit kaya to yung binigay niya sa akin, sulfur soap as time goes by, parang sabi ko yes, parang wow, ang ganda pala ng, ang ganda pala sa skin, pero kakaiba yung amoy niya, kung ayaw niya yung mga sulfur type na amoy ng skin, ng ano, ng soap. Huwag yung gamitin. Pero, yung ano, yung effectiveness niya talaga sa face, guys, I assure you, 100%. 100%. So, nakalagay dito sa indications niya, guys. So, magmamadali na lang ako kasi naantok na yung anak ko. Gusto ko na siyang patulugin. So, itong nakalagay sa indications niya, for pimples 
and other skin infections kung may kung mayroon kang infection so maganda din to so helps prevent scabies if used regularly aids in the healing of cuts and sores relieves itchiness of his skin also treats dandruff caused by fungi so hindi ko pa siya na try sa scalp ko pero yes may dandruff din ako pero may iba akong product na ginagamit and yes in one day na wala yung dandruff ko pero next time ko na lang siya i-share sa inyo kung gusto niyo i-share ko yung anti dandruff shampoo na ginagamit ko na yon please comment on the comments box <laughs> comment box below. Ito, I honestly recommend this and walang halong etos, walang halong biro talaga, guys. Mm. Next is, itong soap na to, this is, um, spa milk soap from Yoko. Itong soap na to, naalala ko, 2006 pa, kasi 2006 ako du dumating dito sa Spain, so itong soap na to, pinapabili ko dati sa Divisoria, kasi yung tito ko, nagbibiyahe siya sa Divisoria. Madami, madami, madami akong kinuhang ganito, so, pero nung last na umuwi ako, medyo hindi ko siya nakita, parang ko konti na lang yata yung stock ng Yoko milk na to, kasi madami ng spa, spa milk soap ngayon, di ba? Kung gusto nyong hanapin, nasa SM Department, ay, hindi de SM department store nasa SM supermarket siya sa grocery siya nakikita so itong Yoko milk na to ito yung indications niya nakalagay this beautiful soap textured is made from natural milk enriched with variables vitamins and moisture help improve dry skin adjust the skin condition leave your skin feeling thoroughly clean cleans and creamy smooth so yes guys ito yung naalala kong nagpaputi sa face ko nung madami akong pimples sa Pilipinas. So, ginagamit ko na siya. Kasi nung time na yun, oily din yung skin ko. Sa Philippines kasi, diba, humid doon. Tapos, uh, mainit. So, ito, nakaka-fresh. Try nyo. Try nyo lang. <laughs> And next, guys, is, syempre, hindi mawawala sa akin to. Holy grail ko to. Um, this is safeguard. Yes, I mean, hindi ko na kailangan indoors to. And I think it, isa din to sa mga nag, mm, tumutulong or tumulong sa akin na kuminis yung skin ko. Kasi, di ba, alam nyo naman yung safeguard. Talaga, kapag malinis ka, pag malinis yung katawan mo, di ba, feeling mo ang kinis mo na din. Di ba, yung, yung ano na yun, yung feeling na yun. And syempre, guys, pinaka-importante sa pag panliligo and sa pagpapakinis talaga. Siyempre, yung panghilod, wag na wag nyong i-skip to, lalo na kapag maliligo kayo, guys. Kasi, pinaka-importante yun. Pero, guys, tip ko lang. Ako kasi, na, na-experience ko na, na gumamit ako ng nor normal na bimpo lang. Yung time na yun, nag-lotion ako, pero, alam nyo yun, siyempre, kapag nag-lotion kayo, nararab ng nararab din yung skin ninyo. So, meron ako napansin, merong sumasamang libag. May mga natitirang libag pa pala kapag normal bimpo lang yung gamit nyo. Pero kapag ganito ang gamit nyo, guys, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero iba yung texture niya. So, yan. Ganyan siya. Madami tong nakikita sa Watsons, diba, guys? Maraming ganito. So, ito, yes, nabi Bili din lang namin to sa Watsons, sa Watsons nung, ano, nung nag-vacation kami ng Pilipinas and bumili kami ng maraming stock ng ganito. So, meron, din, meron naman din ito dito. Pero, yun nga lang, yung kaibahan lang yung price nila. Try nyo lang gamitin sa compare sa normal na bimpo. Makikita nyo yung sinasabi ko, guys. Trust me. And, next is, hindi mawala-wala sa akin to sa buhay ko, ang Eskinol. So, yan na lang siya natitira. Ito, nung first year high school ko pa lang, gamit ko na to. So, I was 12 years old or 13 years old, ganyan. Gamit na gamit, gamit, gamit ko na siya. And kasama na siya. Actually, hindi pa nagmo-moisturizer noon. Wala pang, hindi ko, hindi pa ako aware sa mga moisturizer. Ay, hindi, nagmo-moisturizer pala ako. Nagpa-pants na pala ako noon. Pero syempre, hindi na yung gamit ko ngayon. Um, pero that time, kasama nito is yung pants. Naalala ko noon, guys, yung tipong pag may pimple ako, ang ginagawa ko, prinipreak ko siya, tapos kapag ka-prick ko, nilalagay ko siya, nilalagay ko kagad to para hindi mag-leave ng um, scar or ng pimple marks sa skin ko. Konti na lang siya. Actually, bumili na ako ng, ano, ng bagong toner, pero ang ginagawa ko pa din, pinag sa salit-salitan ko sila every night. And, eto, inuunti-unti ko na lang talaga kasi wala na. Ewan ko kung meron ba to dito. Mag-anap pa siguro ako sa, ano, sa Filipino store ng ganito. Um, last but not the least, guys, is this. Skin white. So, eto, guys, maniwala kayo sa hindi. Gamit ko na to. Um, elementary pa lang ako nito. And, naalala ko si Christine Hermosa yata yung ano nito, yung endorser ng skin white na to. Ito talaga, guys, yung parang um, lotion na nag-stick sa akin forever. Parang ganon. Kasi, 
Ang um, madami din naman ako na try ng mga ano, mga lotions no sa Pilipinas. Pero kasi guys, ito ang diba humid sa Philippines tapos ang init. Alam niyo naman yung weather diyan, 'di ba? Ang daling magpawis, ang daling maglalagkit ganyan. Pero ito hindi siya malagkit. And alam mo alam niyo naman kung ganyan ginagawa nito, whitening lotion. So, ito siguro yung nag nag-help sa akin na uh, ma-maintain yung ano, yung kaputian or yung kinis effect din yung time na yun. And hanggang ngayon, magpahanga ngayon. So, ito yung nakalagay dito. A lotion that effectively whitens and deeply moisturizes so that your skin gets the moisture and it deserves as you get the whiter skin you desire. So, yun yung nakalagay. So, yes guys, um, elementary days, mga grade 5 siguro ako nun, gamit ko na tong skin white. Nagbago na kasi, hindi na ganito yung ano niya, yung packaging niya dati, di ba? Pero, yes, mas okay siya, and mas mabango na siya ngayon kaysa sa dati. Hmm. Muy Pilipinas. <laughs> So, yun lang guys, yun lang yung masishare ko. Yun lang yung mga trusted products ko talaga from the Philippines na hanggang ngayon, bit, 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 bit ko pa rin kahit saan ako magpunta. Hindi naman importante, di ba guys, kung maputi ka or maitim ka or whatever, di ba? Kasi yung importante naman is yung kagandahan na nasa loob natin. So, yun lang guys, ang lagi nyong tatandaan. And maraming maraming salamat sa panonood ulit sa aking video. So, I hope um, you leave a comment. Kung meron kayong mga suggestions or may mga gusto kayong request na pwede kong gawin or pwede kong i-cover, i -cover, please don't forget to leave it on the comment box below. And, syempre, mag-like and subscribe na rin kayo para maging friends tayo forever. <laughs> so, thank you guys for watching and I hope to see you soon. Bye!